ስራ ሰፋውል ይባላል ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ ቀዳሜ ከ9 እስከ 10 ባለው ጊዜ ውስጥ በሰፊው ህብረተሰባችን ጋር ከመይታየው በሽታ ስለ ሄሞሮይድ እንወያያ ያለን ወይንም ደግሞ በተለምዶ ህብረተሰብ ኪንታሮት ስለሚለው በሽታ ሰፊ ውይይት ይኖርናል ለሚኖርዋችሁ ጥያቄዎችና ማወቅ የምትፈልጓቸው ነገሮች መልስ ለመስጠት ቀዳሜ ከ9 እስከ 10 ይጠብቁ ተመልካቾች سناስተዋውቅ እንደሰነበት ነው እነሆ ሰዓቱ ደርሶ ይሄው የስለ ሂሞሮይድ ለነወያይ ነው ጤና ስትልን እንደምሰምታችኋል ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን ተጀምሯል ዶክተር አሰፋ ሁሉም በሰዓታቸው እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል ያጠቃላይ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ናቸው በቀደም ሲል እንደተዋወቀው ሁሉ ስለ ሄሞሮይድ ወይም ደግሞ በተለምዶ አጥራት ኪንታሮ ተብሎ ስለሚባለው የጤና ችግር ነው ዛሬ ውይይት ምናረገው በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ሐሳብ ካላችሁ 011 551 2080 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን መጠቀም ትችላላችሁ እንዲሁም 800 ላይ ባጭሬ ጽሑፍ መልእክት ጥያቄ ሐሳቦቻችሁን ለታደርሱን ትችላላችሁ ማርታ ግርማና ደመቀ ከበደ የናንተን ጥያቄዎች እየተቀበሉ ደኛ ያስተላልፋሉ ወንዶ ሰንጥል አሁን ውይይቱን እየመረው አብራችሁ ቆይታ ይማርግ ይሆናል ከመላይ ስቱዲዮ ባለማሽ ጋር ሆን ውይታችን እየተከታተላችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክሮት ጋብዘናል እንግዲህ ዶክተር ወዶ አና ጉዳያችን ንምጣ ያው ስናስተዋውቆ እንደነበረው ሄሞሮይድ የሚባለው በሳይንስ አይጠራሩ በተለምዶ ደግሞ ኪንታሮ ይባላል እንዶ ከስያሜውን እንጀምር ምን ማለት ነው የሚለውን ወል ኪንደ ተባለው እንግዲህ በተለምዶ በህብረተሰባችን ኪንታሮ ይተባለ የሚጠራውና ለብዙ ስተቶችና ለብዙ መምታታቶች ምክንያት ይሆነ ያለው የትልቁ አንጀታችን የመጨረሻው ክፍል በአማርኛ ፍንጢጣ የሚባለው አካባቢ ከሚከሰቱት በሽታዎች ውስጥ አንዱ ነው ምንም እንኳን በአማርኛ እዛ አካባቢ ለሚከሰቱ ማንኛውም የጤና ችግሮች በሙሉ የሚያጠቃልል ስም ቢሆንም ከሚከሰቱ ከሚችሉት በሽታዎች ግን የአንዱ መጠሪያ ነው ይሄ ማለት የትልቁ አንጀታችን የመጨረሻው ክፍል ከውጭ ወደ ውስጥ ብንለካ ከ4 እስከ 5 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ገብተን በተፈጠሩ ከመቆጣጠሪያ ጡንቻዎችን በተጨማሪ ተጨማሪ የሆነ ለመቆጣጠሪያ የሚያገለግሉ በውስጥ በኩል በቀኝ ፊትና ኋላ በግራ በኩል መሃል ላይ በተፈጠሩ አበጣ አበጥ ያሉ አካላቶች አሉ። የነዛ አካላት በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ታች መንሸራተት የሚያመጣው ችግር ነው ወይም በሽታ ነው ሄሞሮይድ የሚባለው ኖርማል ያለ ስትራክቸር ያለ አካል በኋላ በመንጠቅሳቸው ምክንያቶች እየተገፋ ሲንሸራተት የሚፈጠር የጤና ችግር ነው ሄሞሮይድ ምንለው ወይም ደግሞ በተለምዶ ኪንታርቶ ብሎ የሚጠራው መልካም ከዚህ ከሄሞሮይድ ጋር በተያዘ ብዙ የህብረተሰቡ ክፍል የማያቃቸው ትክክለት ያልሰጠባቸው ጉዳዮች አሉ ተብሎ ይታሰባል ሲስ ለሱ ምን እንመልከትስ ይሄ ወል እንግዲህ እዚህ ስራ ላይ ትክክለት ሰተን ከሌሎች የቀዶ ህክምና ስራዎች ባሻገር ምናልባት ላልፈውት 14 እና 15 አመት እዚህ ስራ ላይ ሰራ ነበር ይሄ ለብዙ ጊዜ የቆየውበት ስራ ያስገነዘበኝ ነገር ቢኖር አንደኛ የችግሩ ስፋትና ጥልቀት ህብረተሰባችን ጋር በብዛት ይታያል ይሄ የገጠርና የከተማው ህዝብ ሳይለይ ሀብታም ደሃስ አይል የተማረ ያል ተማረ ሳይል በሰፊው የሚታየ ጤና ችግር ሚያሳዝነው ግን እንደ ችግሩ ስፋትና ጥልቀት የተሰጠው ትኩረትም አንስተኛ ነው በዚህም የተነሳ ህብረተሰባችን ግንዛቤ የለው ስለ በሽታው አንዱ ማሳያ የግንዛቤ ችግር መኖሩ ከስያሜ ይጀምራል እዛ ካባቢ ለሚወጣ ማንኛውም የጤና ችግር አንድስም ነው የሚሰጠው ግን 
እንደማንኛውም የሰውነታችን አካል የአንድ በሽታ መቀመጫ ሊሆን አይችልም በአንድ ስም መጠራቱ ኢክንታሮ ተመባሉ ለብዙ የተለያየ ችግር ህብረተሰቡን ያጋለጠው ይገኛል ሶ በዚህም የተነሳ ወደ መፍቴው ሲባል ከዘመናዊ ህክምና ይልቅ ወደ ተለያየ ከግንዛቤ ማነስ ማለት ነው ቦታ እየተሄደ ለብዙ የጤና ችግሮች እየተጋለጠ ያለበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል በትክክል ቢሰራ በትክክል ስልጣናዎች ቢሰጡ ህብረተሰቡ በእያለበት በሚኖርበት ጤና ጣቢያ ከአገሩ ሳይወጣ ለብዙ ወጪ ሳይደረግ ሊፈታ የሚችል ችግር የነዚህ ነገሮች ትኩረት ተሰጥቶ ዓለም አደረግ ህብረተሰቡ ለተለያዩ የጤናና የኢኮኖሚ ችግሮች ያጋለጡት ይገኛሉ ስለዚህ ኢቢሲ በዚህ ለማሰገነው ፈልጋለሁ ይሄን ትኩረት ሰጥቶ ለግንዛቤ ግንዛቤ ለማስጨበጥ መስራታችን ለዚህ እነዚህ ነገሮች በመጠኑም ቢሆን ይፈታሉ የሚል ግምት አለ ጥሩ እንግዲህ ግንዛቤው የተሟላ መሆን እንዳለበት ይታመናል መፈጠር ያለበት ግንዛቤ ስለዚህ ከ ለሄሞሮይድስ ያጋልጣሉ ወይም ምክንያታችን ነው ተብሎ የሚታሰቡት ነገሮች ሳይንሱና ሌላው ማህበረሰብ የሚያምንበት በተወሰነ መልኩ ልዩነት ይኖራል የሚል እምነት አለ ሳይንሱና አስቀደም እስኪ ዌል ሳይንሱ ደረጃ ሄሞሮይድ ማለት ሌላ ነገር አይደለም ህብረተሰቡ ጋር ማአት የሚወሩ ነገሮች አሉ ሴቲ ወንዲ ጨረቃ ላይ እንደዚህ ስለሆን ከጻሃይ ላይ እንደዚህ ስለሆን ከሚባሉ ብዙ የተምታቱ ነገሮች አሉ በቀላሉ ሄሞሮይድ ማለት ቀድም እንደተናገርኩት የአንጀታችን የመጨረሻው ክፍል ያሉ በተፈጠሩ ያሉ structures ህፃን ልጅ ሲወለድ ምናልባት በመሳሪያ ካየ ነው ውስጡ በሶስት ቦታ ቀድም ያልናቸው ቦታዎች ላይ አበጣ አበጣ ያሉ ቦታዎች አሉ የመቆጣጠር የጥንቻዎቻችንን የመቆጣጠር አቅም ለመጨመር በተፈጠሩ ያሉ አካላት ናቸው እነዚህ አመጋገባችን ኢትዮጵያውያን ጥሩ ሆኖ ይያለ ፕሮሰስ ዲሆነ በፋብሪካ ያለ ፈያለቀለት ምግብ አይደለም ምን በላውኛ ብዙ ገለባነት ያለው ከጤፋችን ይጀምራል ጤፋ ይፈተግም ስለዚህ ብዙ ገለባ አለው ነቆጮ የመሳሰሉት አይነት ነገሮች ከአፍ ጀምሮ እስከታች ያንጀት ክፍላችን ጤና ድረስ ጤናማ የሆኑ ምግቦች ሆኖ ይያለ አንድ ትልቁ ችግራችን ፈሳሽ አንጠጣ በቂ የሆነን ነው ስለዚህ ኢትዮጵያዊ በቂ የሆነ ፈሳሽ አይወስድም በቂ ማለት በቀን ምንም እንኳን ባወጣ ነው ካሎሪ የሚመጠን ቢሆንም ያወጣ ነው ካሎሪ ማለት በየቀኑ የምናቃጥለው ካሎሪ እሱን የሚመጥን ኢኪቫለንት ነው 3000 ካሎሪ የሚመቃጥል ሰው 3000 ሲሲ ውሃ መውሰድ አለበት ተብሎ ነው የሚታሰበው ሆኖም ግን ዝም ብሎ ባጠቃላይ ያንዳንዳችን ምናወጣው ካሎሪ በቅጡ ስለማይታወቅ ቢያንስ ቢያንስ ከ2 ሊትር እስከ 2 ሊትር ተኩል ወደ መለኪያ ብንወስድ ወደ ለ መለኪያ ከ8 ብርጭቆ እስከ 10 ብርጭቆ በቀን ብንጠጣ ይመከራል ከዚህ አንጻር ስንቶቻችንን ይሄን ነገር مناደርገው ያንዳንዳችን እናውቀዋለን ስለዚህ አመጋገባችን በአጠቃላይ ካንዳንድ ችግሮች በስተቀር ጥሩ ነው ነበርበሬ ነቀማማ ቀማማ አስወግደን ማለት ነው። በተረፈ ውሃ ዓለም ወሰዳችን አንድ ትልቁ ችግር ነው። በዌስተርንስ የምዕራውያን አገራት ሰዎች አንዱ ችግራቸው ምንድነው? ምግባቸው በብዛት ፕሮሰስድ የፋብሪካ ምግብ ነው። ሆም ብለው አሰርነት ወይንም ደግሞ ፋይበር ያለበት መድኃኒት እስከመውሰድ ድረስ ይደርሳሉ። በኔ ግምትኛ ሀገር ለዚህ የሚዳርግ ነገር የለንም አመጋገባችን ከዚህ የታደልንን በእያስባለሁ ግን ማድረግ ያለብን አንድ አንድ ነገሮች ባለማድረጋችን ይሄ ችግር በሰፊው ያጠቃን ይገኛል ስለዚህ ካመጋገብ ጋር ተያይዞ ያለ አንድ ምክንያት አለ እንደ ማለት ነው አንድ ምክንያት መልካም ሌሎችን ምክንያቶችን ከጥያቄ በኋላ ብንመለሰባቸው የተሻለ ነው በእያስባለሁ ይሄ ሄሎ ብርሃኑ የተባሉ አደም ጠያቂ መስመር ላይ እንዳሉ ተነግሮኛል ሄሎ ሄሎ ብርሃኑ አቤት 
ሄሎ አቤት አቤት ድምጾ ራቅ ብሏል ብርሃኑ የማሳከክና ሰውነትን የመብላትና ወደዚህ ወለት አካባቢ ፍሬዎቹ ጋር የማሳከክና የመብላት ብዙ ጊዜ የታይክ የቆጠረ አይነ ነገር ነውና ይሄ ሄሎ አቤት ላይ ተማም ድምጾ ትንሽ ጨመር ቢያደርጉት የተሻለ መስማማት እንችላለን ይቀጥሉስኪ እና የመቁጠልና የማሳከክ አይነት ስሜት አለው እና ያ ስሜት ደግሞ ወደ ሌላ ማካን ላይ ይሄደ ነውና ያኛው ከዚህ አቋያን ይሄ ቢጣም ላንዳንቴ የመጀመሪያ አይነ ነገር ነው ውሃው ይዘበጥበት በሰዓትም ያው ተመታታይ ይሄ ከቸው ግልጽ ነው ይሰማል በደንብ ነው ወደ ሌላ አካል የሚሄድ ማለት ምን ማለት ነው ወደ ሌላ ሰውነት ላይ ፓሳስ ወደ ሌላው ማካን ላይ የሚያሳትተው እዛ ጋር ይደንና ሌላ አካል ላይ እዛ ጋር ይደንና ወደ ሌላ አካል ላይ ማሳከክና መቁሰል ነው አ ይሽ እና መሰግናለን ብርሃኑ ጥያቄው በሚገባ ስለተሰማ ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉን ጥሩ የ የብርሃኑን ጥያቄ ምላሽ ከሳቸው ፊት ማስቀደም የሚያስፈልጉ ጉዳዮች እንዳሉ ይሰማኛል ምክንያቶቹ ላይ ምክንያቶቹ ላይ እንግዲህ አንዱ ኤግዛክትሊ የአመጋገብ ጉዳይ ተክሰናል ሁለተኛ የንስና ችግር እንደ አንድ ትልቅ ነገር የሚጠቀስ ነው በተቻለ መጠን መቸማና ኖራችንን እናውቀዋለን ብዙ ሁኔታዎች ላይማሉ ይችላሉ ግን በተቻለ መጠን ከመጸዳዳት በኋላ መታጠብ ቢኖር መደረግ ያለባቸው እንክብካቤዎች ቢኖሩ በሆነ ባልሆነ የመጸዳጃ ቁሳቁሶች ባንጠቀም አንዱ ይሄን ችግር ሊያቃሉ ለሚችሉ አንድ ችግር ነው ሁለተኛ ሶስተኛ ድርቀት ቀድም ባልነው መሰረት ባመጋገባችን ፈሳሽ ባለመውሰዳችን የዚህ ትልቁ ተጠያቂ ለብዙ ጊዜ የሚቆይ ድርቀት ነው ድርቀት ባለው ቁጥር ማማጥ አለ ማማጥ ባለው ቁጥር ደግሞ ቀድም ያልናቸው እነዚህ አንጀት ግድግዳ ላይ ተለጥፎ ያለው አካላት ያ የለጠፋቸው አካል ይላላ የሚሄድ ድርቀት ባለው ቁጥር ወደ ውጭ መውጣትና የመገፍተር ነገር ይኖራል ድርቀት ባለው ቁጥር መድማት ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ አንዱ ለናስ ወግድ የሚገባን ድርቀት ነው ሌላው ሽንት ቤት ብዙ ጊዜ መቀመጥ በፊት በፊት ሰው መጽሐፍ ጋዜጣ መጽሔት ይዞ ገብቶ ብዙ ጊዜ ይቀመጥ ነበር አሁን ደግሞ የዘመኑ ሞባይል ተይዞ ነው ሽንት ቤት የሚገባው ሶ ሞባይል ሳይታወቀን ብዙ ጊዜ ሞባይል ይዘን ሽንት ቤት በተቀመጥን ቁጥር እነዚህ ልክ ታስረው እንደቆዩ አይነት ነገር በደም የሞሙላት የማጎትቆጥና ወደ ውጭ የመገፋት ባህሪ ይኖራቸዋል ስለዚህ ሽንት ቤት መልካም ላቋርጦት ነው ዶክተር መስመር ላይ ጠያቂ ስላሉን እንመለስበታለን እየጀመርናቸው ነጥቦች ላይ ሄሎ 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 ተናስተልን አውሬስተልን ማን ነው ልከት ነው የሚደውሉልን ከበደረን ካዲስ አበባ እሺ ከበደ ጥያቄ ሐሳቡን ይቀጥሉ ኦኬ እኔ ወደ ፍንዲት አካባቢ ነው እህ በጣም ያሳክከ የነበረ የሆነ ታይም ነው እህ እና ኮነ ጊዜ በኋላ እጥ ነገር መጣና ፈታሽ ነገር ይወጣል እህ ከዛ አሁን አንዳንዴ እንዲጣ ጫፍ ላይ እንዳለ የምን ነበር አለው እም ሌላ ጊዜ ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ የሆነ ፈታሽ ነገር ላይ ሞጣ ነገር አለ እህ ሙቀጥ በሚሰማኝ ጊዜ የሆነ ፍንጭን የሚወጣ ነገርም አለ እህ እነዚህ ናቸው ጥሩ ጥያቄቸው ግልጽ ነው አይደለ? ግልጽ ነው ፈሳሽ ሲመጣ ህመሙ ሻል የማለት ፈሳሹ ሲቆም ደግሞ ህመሙ የመበርታት ባህሪ ያለው ፈሳሹ ፈሳሹ የሆነ ሽታ አለው አሃ የሆነ በጣም ጠራን ያለው ሽታ ማለት ነው አሃ ይቭን አንዳንድ ዋት ተጠቀምና ሶፍት ወይም አንዳንድ ነገሮች ተጠቅም ራሱ ለይነት አለ ጥሩ ሶፍት ተጠቅም በግዜ የሆነ እንላለ የማሳተፍ አለ ይቭን እንዲጣፍጥራት ጣት ተመክተ ድረስ በጣም ያሳካል 
መንገድ ሊበር ሊስበር ሙቀት በሚሰማኝ ጊዜ እንደዛ አይነት ደግሞ ኩለና የማሳቀስ ፍቅር አለው ነው ፈሳሹም ተራና በጣም አለ ጥሩ አይ ቲንክ ፕሊስ ነው እና መሰግናለን ከበለ ጥያቄው ተሰምቷል ምን ላይ ሰጥበታል ይከታተሉ የጀምርናቸው ነጥቦች ላይ እንመለስ መሰለኝ የተነሱት ጉዳዮች እንደ ምክንያት ይሆናል ተብሎ የሚታሰቡት ነገሮች የተዘረዘሩ ነው የመጡት ከንጽህና ጋር ተያይዞ የተነሳለ ከመጋገው ጋር ከድርቀት ጋርና ከሌሎች ጋር ይቀሩ ካሉ ማየት እንችላለን ዌል አሁን ደግሞ ሌላው ችግራችን ምንድነው የሆነ ያለው የሥራ ባህሪያችን ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ቁጭ ብለን እንድንሰራ ያስገድደናል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቁጭ ከማለት የዛ ካብ የደም ዙውርና ዛ ካብ የሚፈጠረው ጫና የማብዛት ባህሪ ያለው ቁጭ ብሎ ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች በየተወሰነ ደቂቃ ተነስተው መንቀሳቀስ ይመከራል ረጅም ጉዞ የሚነዱ ሹፌሮች ለብዙ ጊዜ ቁጭ ብሎ ከመንዳት ይልቅ በየተወሰነ ርቀት አንድ አምስት ደቂቃ ተነስተው ዘና ብለው ዘር ዘር ብለው ተመልሰው ቢነዱ እንዲሁ ይመከራል ነዚ ነዚ ነገሮች ለዚህ ማጋለጥ ባህሪ ያለው ሌላው ውፍረትና ያካል እንቅስቃሴ አለማድረግ ነው ሞር በወፈር ነው ቁጥር ነዚህ ስታቲስቲካሊ ሲመለከታቸው ውፍረቱ ካልጠበቀ ሰው ይልቅ ውፍረቱ ከተጠበቀ ሰው ይልቅ ውፍረቱ ያልጠበቀ ሰው ላይ ተመጣጣነ የተመጣጣ ሰውነት ያለው ሰው ላይ ባነሰ መልኩ የመታየት ሬጉላር በየጊዜው ያካል እንቅስቃሴ የሚያደርግ ሰው ላይ ባነሰ መልኩ የመከሰት ባህሪ ያየን ነው ስለዚህ ያካል እንቅስቃሴ ማድረግ የሰውነት ውፍረትን መቆጣጠር አንዱ ለዚህኛው እንደ መፍቲ ያድርገን እንደነሰደው ሊ ይችላል እና አልባት እርግዝና ከርግዝና ጋር ታይዘው ኤግዛክትሊ እንግዲህ እስካሁን ድረስ እናወራቸው የነበሩ ነገሮች ሊፈቱ የሚችሉ ሊስተካከሉ የሚችሉ ሊስተካከሉ የሚችሉ ነገሮችን ነው የተናገርን ያለ ነው ከዚህ ውጪ ግን አንደኛ እርግዝና ነው እንደተናገርከው በርግዝና ወቅት የሚመረቱ ሆርሞኖች አሉ እነዛ ያልናቸውን አካላት እንዲላሉ የሚያርጉ ሁለተኛ እርግዝናው ያደገ በመጣ ቁጥር የደም ዝውውሩ እንደድረው ጤናማ እንዳይሆን እዛ ከአባቢ የደም ዝውውር ግፊት እንዲኖር የማድረግ ባህሪ ያለው ይሄ ሁሉ አላንስ ብሎ መጨረሻ ደግሞ ማማጥና መግፋቱ የነዚህን ነገሮች የማባባስ ባህሪ ያለው ሁለተኛ እድሜ 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 የቀጠለ በመጣ ቁጥር እነዛ ስትራክቸሮች የመላላት ነዛ ግድግዳ ላይ ተጣብቆ የነበረው አካላት የለቀቁ የሚሄድ በተለያዩ በሽታዎች የመጠቃትና እነዛ በሽታዎች ደግሞ እነዚህ ነገሮችን የበለጠ የማባባስ ባህሪ ያላቸው እነዚህ ኦፍ ኮርስ አጠቃላይ ህብረተሰቡ የሚያደርገው ጥንቃቄ ከማድረግ በስተቀር ማርገዙና እድሜ መጨመሩ ሰየ ብለን ምን ልቀበለው ችግማ ጉዳይ ነው የሚሆነው ሊከሰት የሚችልበት አጋጣሚ እንዳለ ማወቁን ኤግዛክትሊ ጥሩ ስለሆነ ነው የተነሱት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ አጋላጭ ምክንያቶች የሚባሉትን አብዛኞቹ ተነስተዋል። ቀደም ሲል አንድ ተነስተው ግን እንደው ሳንቋጨው ስልክ መስመር ላይ ገብቶ የተቋረጠ ሐሳብ ነበር። በተለይ መጸዳጃ ቤት ረጅም ሰዓት መቀመጥ ከመቀመጡ ጋር ተያይዞ ሌሎች ነገሮች የመጠቀም ነገር ሲባል ነበር። ሱ ላይ ትንሽ የሚጨምሩልን ካለ ብዬ ነው። አዎ እንግዲህ ይሄ ኢምፖርታንት ነገር ነው በነገራችን ላይ ሰው እንደ ተባባል ነው መጀመሪያ ያለው ግን እዛቤ አነስተኛ ስለሆነ የሚመጣበት ምክንያት ይሄ ሳይሆን ሌላ ነገር ነው ብሎ ስለሚያስብ ለነዚህ ነገሮች ትኩረት አይሰጥ ሽንት ቤት ፈረንጆቹ ቅድም እንዳልኩት ሳኒት ኢዝ ኖት ላይብረሪ የሚሉት ነገር አለ መጸዳጃ ቤት ማንበቢያ ቤት ማንበቢያ ቦታ አይደለም በፊት በፊት መጽሐፍ አንድ አንድ ጊዜ ላፕቶፕ ይዞ ብዙ ስራዎች ሰርቶ የሚወጣ ሰው ሰዎች አሉ አሁን ለተባባል ነው እነዚህ ሞባይሎች ለብዙ ሰዓታት ሽንትቤት ውስጥ ተቀምጦ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ እነዚህ እዛ ሽንትቤት سنቀመጥ የዛ ካባቢ የደም ዝውውር ትክክል አይመጣ እዛ ካባቢ ፕሬዠር ይሄ ግፊትና ጫና አለ እዛ ካባቢ ስለዚህ እነዛ ነገሮችን የመግፋትና ተጎልጉለው እንዲመጡ እንዲደሙ የማድረግ ባህሪ ኖሯል ሽንት ቤት ውስጥ መቀመጥ ያለብን ፍላጎታችን ስኪሟል አدرس ነው ወደስኝ እንዴት ይወሰደን ስሜት 
እስኪ ረጋጋ ድረስ ነው ከዛ በላይ መቀጠሉ ትክክለ አይመስልም መልካም እስኪ አሁን ጥያቄና አስተናግድ ሄሎ 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 ተናስተልን አብሪፈልን ተና እንትዋወቅ እሺ አሚና ሽፋቀለሎ ታይብል እሺ ይቀጠሉ እስኪ ጥያቄው እሺ ዲዲ ነበር የሚያማ ፍድስ አመቱ ነው እና በፍድስ ላይ ተዋጣለች እንደዚህ ክብ ነገር ናት እንደውክቱን ማረ እንደ ባቄላ ነገር ተወጣለች አይደማም ግን ተወጣለች እንቅም ብላ ማለት ነው። ያው ጉዱ ጊዜ ድቀቱ ማለት አመኛ ይለም ወይ ነጣሬ ግን ወስ እጅ ነው ነበር ያው ይሄን ይሄ ነገር ነው ምናምን ምዝም ምናምን እንትም በይለታ ልምን እንጂ ምንም ነገር እርዳታ ተሰጥቶ ነገር የለም ግን እሷ ተወጣለች ክቡና ምን ተወጣ እንደ ጣላ ይነ ተቀመጠችው ማለት ነው። ቀይናት እሺ ግልጽ ግልጽ ነው እና መሰግናለን አሚና ጥያቄው ስለተደመጠ ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉ ነው እሺ ጥሩ ሌላ እንዶ አሁን አሁን እንግዲህ ያጋላጭ ምክንያቶች የሚባሉት አብዛኞቹ እየተነሱ ነው ብዬ ነው አንድ አንድ ጥናቶች የሚያሳዩት ነገር አለ ከዚህ ጫትን ለረጅም ጊዜ ከመጠቀም ጋር ተያይዞ የድርቀት መከሰትና ከዚሁ ጋር ተይዞ የሄሞሮይድስ መምጣት ይኖራል የሚሉ ነገሮች አሉ። እሱ ላይ የሚጨምሩ ነገር ካለ እንበልና እንለፍ። ወል እንግዲህ ጫትን በተመለከተ አንደኛ ጫት ለብዙ ሰዓታት ቁጭ ተብሎ ነው የሚቃመው። ስለዚህ ቀድም ባልነው መሰረት ለብዙ ሰዓት ቁጭ ማለት አንዱ ለእንደዚህ አይነት ችግር ከሚያጋልጡ ሁኔታዎች ውስጥ ነው። ሁለተኛ ላብ ብዙ ጊዜ ሞቀ ቦታ ላይ ተሆኖ ጫት ደሞ ሲወሰድ ጫት ውስጥ ያሉት ኬሚካሎች አንዱ ባህሪያቸው ላብ ነው ሙቀት ላብ መፍጠር ነው ይሄ ሰውነት ውስጥ ያለው ውሃ የመቀነስና አይነ ምድራችን እንዲደርቅ የማድረግ ባህሪ ያላቸው ሶስተኛ አሁንም ከጫት ከሚመጡት ኬሚካሎች ውስጥ የአንጀትን እንቅስቀሳ የማዘግየት ስለዚህ አንጀታችን መግፋት ያለበትን ገፍቶ በጊዜው ወደ መጸዳጃ ከመሄድ ይልቅ እዛ ብዙ ጊዜ የመቆየትና ብዙ ጊዜ በቆየው ቁጥር ደግሞ ውሃው ተመልሶ ወደ ሰውነታችን አብዞርብ ሆኖ የሚጋባበት ሁኔታ አለ ኡነት ነው ብዙ ጊዜ ጫት የሚቀሙ ሰዎች ድርቀት ከድርቀቱም ተከትሎ በሄሞሮይድና በተለያዩ ፍንዲታካሪ የሚፈጠሩ ችግሮች የመጠቃተን ዴንስ ያለ አዎ የመን ሀገር ላይ የተሰራ ጥናት ነው አንዱ ይሄንን የሚያመለክተው ሌላው አምቦ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲዩ እኛ ሀገር ላይ የተሰሩትም እንደዚሁ የሚሉ ነገሮች ስላሉት ነው ይሄንን ያነሳ ነው ወደ አጋላጭ ሁኔታዎችም እንግዲህ አብዛኞቹን አይተናል ማለት ይቻላል አይነቶች አሉት ይባላል ሄሞሮይድ እስቲ እንመልከታቸው ሄሞሮይድ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ዝርዝር ሁኔታ ለመግባት ኢንተርናልና ኤክስተርናል የውጭና የውስጥ ሄሞሮይድ ብለን እንወስዳቸዋለን ኢንተርናል ሄሞሮይድ መጀመሪያም ስለገልጸው እንደነበረ ከ ያንጀታችን የመጨረሻው ጠርዝ ላይ ወደ ውስጥ በ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ወደ ውስጥ ገብቶ የሚከሰት ቀድም ያልናቸው እነኚህ በቀኝ በኩል ከፊትና ከኋላ በግራ በኩል መሃል ላይ አንጀት ውስጥ ወጣ ወጣ ብለው የሚገኙ አካላት የነሱ መንሸራተት ነው ብለናል እነሱ ሲንሸራተቱ መገለጫቸው ሁለት ነው አንደኛ መድማት ነው ሰው ሁሉ ሁለተኛ መውጣት በሰውየው በሚያጸዳበት ሰዓት ወይንም በሚያመጥበት ሰዓት የመውጣትና ያለ መውጣት ጉዳይ ነው በዚህ በአራትን ከፍላቸዋለን ፈርስት ዲግሪ ሰከንድ ዲግሪ ሰርድ ዲግሪ ፎርዝ ዲግሪ አንደኛ ደረጃ አራተኛ ደረጃ ማን ነው ሁለተኛ ደረጃ ሶስተኛ ደረጃ አራተኛ ደረጃ ብለን እንከፋፍላቸዋለን አንደኛ ደረጃ ውስጥ ሆኖ ሊደማ ላይደማ ይችላል ሽንት ቤት በመንጠቀምበት ሰዓት ግን ወደ ውጪ የመውጣት ባህሪ የለውም ገና አላደገም ውጪ ለመውጣት ያህል አልደረሰ ሁለተኛ ደረጃ ምን ነው አሁንም መድማቱ አለ መድማቱ እንዳለ ሆኖ ሽንት ቤት በሚጠቀምበት ሰዓት ታማሚው ወደ ውጪ መውጣት ሲጨርስ ተመልሶ በራሱ ጊዜ የመግባት በሶስተኛ ደረጃ አሁንም ሽንት ቤት በሚጠቀምበት ሰዓት ታማሚው ተጎልጉሎ የመውጣት 
በእጅ ካልተገፋ በስተቀር እንደ ሁለተኛው ደረጃ በራሱ አይመለስም አራተኛ ደረጃ ጭራሽ አንድ ከተጎለጎለ ወደ ኋላ ያለ መመለስ ባህሪ ያለው እነዚህ የውስጥ ሄሞሮይድ መገለጫዎች ናቸው ቀጣይ የውጭ ሄሞሮይድ ምንለው ነው የውጭ ሄሞሮይድ ብዙ እንደ ውስጠኛው አስቸጋሪ አይደለም የውጭ ሄሞሮይድ የሚያስቸግረው ተክማት ወይንም ደግሞ ድርቀት ሲኖር በሚፈጠረው ማማጥ ጥቃቅን የደም ስሮች ከቆዳው ስር ይፈነዱና የጠጠረው ጓጎለ ደም ከቆዳው ስር ይጣራቀማል ይሄ ቆዳውን በመወጠር ኃይለኛ ህመም ይፈጥራል ከዚህ ውጭ ይሄ የማሽሽ ሲሄድ ካልታከመና በሂደት ይሄ የማሽሽ ሲሄድ የተንጠለጠለው ያ የተወጠረው ቆዳ ወደ ቦታው አይመለስም የተንጠለጠሉ ቆዳዎች ዙሪያውን ሊይዙ ይችላል ይሄ ከንጽህና ጋር ተያይዞ እንዳንዴ ማሳከክ ፈሳሽና ጠረን ማምጣት ችግሮች ሊፈጥር ይችላል ይሄን ይያልኩ ያለውበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ከግን እዛቤ ችግሮቻችን ውስጥ አንዱ መገለጫው ላይ ያሉ ችግሮች ናቸው ኪንታረቱ ወደ ሰውነቴ ውስጥ ገብቶ ጭንቅላቴ ያመኛል ወገቤ ጨምዶ ያዘኝ ሆዴ በሙሉ እንደዚህ አደረገኝ ወደ እግሪ ሄደ የሚሉት ነገር በፍጹም የኪንታሮት ወይንም ደግሞ ይሄ ሞሬድ መገለጫዎች አይደሉ መገለጫዎቹ እስካሁንድረስ የተናገርናቸው ችግሮች ናቸው መልካ ባሁን እዚህ ጋር ትንሽ ጌታ እናርግና ጥያቄ አስተናግደን እንመለስ ሄሎ 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 ተናስተልን አብሮት ትልኝ ደግሞ አላችሁ ደና ይመስከን ማን ነበር እኔ ለዶክተር የምጠይቃቸው ሁለቱ ነገሮች መልሰውታል ከጫጣ የታየዘና ውስጣዊ ነው ውጫዊ የሚባለው ነገር መልሰውታል አሁን እኔ ለጠይቃቸው ፈልገው ቀደም ሲል የሄማራይዱ አለ እንደተባለ የትራዲሽናል ሜዲሲን ሲሉኝ ሱን ማርፈር ፈርቼው በራሴ መንገድ ፍሪት ያደረፉት ነው ቆየሁት እና ዳሌ አካቪ ሁለቱ ዳሌ አካቪ እናልኝ የሱ ጤት ነው ወይ ነው አንተ ጥያቄ ሁለተኛ ጥያቄ ከዚህ በፊት ሄርኒያ ምባላል የጓይናል ሄርኒያ ለጥሞን ነበር ኦፕሬሽን ተደርጌ ያለው ከሱ ጋር አይተያዝ ይሆን ወይ የሚል ነበር አለ እና እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ይመልሱ እሺ እና መሰግናለን ጥያቄያችን ጥያቄው ስለተሰማ ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉ ጥሩ እንግዲህ ጥያቄዎች በርከት ይያሉ እየመጡ ነው እንዳመጣጣቸው እናያቸውስ በጣሁን የተጠቀሱ ምልክቶች አሉ ከደረጃዎቹ ጋር ተያይዘው የደረጃዎቹ መገለጫዎችና ምልክቶችን ሲነሱ ነበር ብራኑ የተባለው ጠያቂያችን የመጀመሪያው ጠያቂያችን ስለሆነ ይሳቸውን እንደመልከት እስኪ ማሳከክ የሚል ነገር አንስቷል ሌሎች ያነሷቸው ጉዳዮች አሉ በጣም ጥሩ እንግዲህ ፊንቲታ ካቪ ሊፈጠሩ የሚችሉ የጤና ችግሮች ብዙ ናቸው ብለናል ምንም እንኳን የዛሬው አርስታችን ሄሞሮይድ ወይም ኪንታሮት የሚለው የሚወክል ቢሆንም መጀመሪያ እንዳነሳ ነው በአጠቃላይ ህብረተሰቡ እዛ ከባቢ የሚፈጠሩ ችግሮች አንድ አይነት ስም የመስጠት ባህሪ ስላለው ጥያቄዎች ላይ እንደዚህ አይነት መምጣታቸው አይቀርም ለምሳሌ አቶ ብርሃኑ ማሳከክና ሞክሰል በእንግሊዝኛው ወይንም ደግሞ በሳይንሱ ፕሮራይተስ አይን ብለን የምንጠራው አንዱ የበሽታ አይነት ነው እዛ ከባቢ ሊከሰት የሚችል በነጻና ጉልት አንድ አንድ በሽታዎች እንደነ ስኳር ፈንገስ የመሳሰሉት ነገሮች ሰገራው ውስጥ ሊገኙ የሚችሉ ፓራሳይቶች እዛ ከአባቢ የማሳከክ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ ስለዚህ አንደኛ ማድረግ ያለብንን ጥንቃቄዎች ማድረግ ቀድም ስለሌ ነበር ከነጻና ጋር የታያዙ ችግሮች ከዚህ በተረፈ ግን ማሳከክ ሊያመጡ የሚችሉ ችግሮች የተቀሰናቸው እንደነ ስኳር እንደ ፈንገስ አይነ ምድር ውስጥ ፓራሳይቶች አሉ ወየልም የሚለው ነገር ማየቱ ትክክል ይመስለኛል ጥሩ ይመስለኛል እንጂ አንድ አንድ ጊዜ ሄሞሮይድ ከልክ በላይ አልፎ ይሄ አራተኛ ደረጃ ሶስተኛ ደረጃ የምንለው ወይንም ደግሞ የውጪው ሄሞሮይድ ዙሪያው የተንጠለጠሉ ቆዳዎች ልክ እንደ ሽንፍላ ቆሻሻ እየጠበ እየደበቀ እንደዚሁ የማሳከክና የሞክሰል ሁኔታዎች ሊፈጥሩ የሚችሉበት ሁኔታ ማለ ግን አሳች የሄሞሮይድ መገለጫ ነው የሚልገንትን ግን የለኝ መልካ ወደ ሁለተኛው ጠያቂያችን እንሂድ የአቶ ከበደ ጥያቄ ማሳከክ ማበጥና ፍሳሽ የሚለው ነገር እንግዲህ 
ይሄ ነው ብሎ ለማለት ኦፍ ኮርስ በሽተኛውን መርምሮ ይሄ ነው ያለብህ ማለት የቀለለ ይሆናል እንደሳቸው አገላለጽ ግን ፊንቲታ ካቢ ሊከሰቱ ከሚችሉ ነገሮች አንዱ አብሰስና ፊስቱላ የምንለው የጤና ችግር አለ አብሰስ ማለት በአማርኛ ምናልባት ፊንቲታ ካቢ ቡጉንጅ እንደማለት ነው አካባቢው ቆሻሻ ከመሆኑ የተነሳ በቀላሉ እዛው ቆሻሻው ውስጥ ያሉ ጀርሞች ሰውነታችን ውስጥ ገብተው አደገኛ የሆነ ኢንፌክሽን የመፍጠር ባህሪ ያላቸው ይሄ ሲፈን እንዳ በውስጡ በኩል የገቡበት ቀዳዳ ስለማይዘጋ የውስጠኛውና ወውጨኛው የፈነዱበት አካል ይገናኝና ፊስቱላም ይባል ነገር ይፈጠራል ፊስቱላ ማለት ሁለት መገናኘት የሌለባቸው አካላት በበሽታ ምክንያት ሲገናኙ ማለት ነው። እዚህ ላይ የፊንዲጣው የውስጠኛው ግድግዳና ዛካቢ ያለው ቆዳ መገናኘት ማለት ነው። ይሄ በምን ይገለጻል? ፈሳሽ። ሁሉ ጊዜ አድማጫችን እንዳለው እንደንደ ጊዜ መጥፎ ጠረን ያለው ፈሳሽ በዛች ቡጉር በመትመስለው ነገር ማመንጨት አንድ አንድ ጊዜ መፍሰስ ሲቆም መሄጃ ያጣ ስለሆነ ፍሳሹ ውጥረትና ህመም ይፈጠራል ሲፈነዳ ደግሞ ሪሊፍ ወይም የተሻለ ሁኔታ ይፈጠራል ይሄ ቲፒካሊ ፊስቱላ የምንለው ነው እንግዲህ ያድማጣችን የጤና ሁኔታ ይሄ ከሆነ ይሄ ይመስለኛል ዋዝ ተቀም ቀለል የማለት ነገር አለው ብለዋል ስለዚህ ስለዚህ እንግዲህ ባጠቃላይ ዘካቢ ያለው ቅድም የተነገርናቸው የፈሳሽ የማሳከክ ነገሮች አንዱ ትልቁ መፍቲያቸው ውሃ መጠቀም ነው አንደኛ ሁለተኛ ዘካቢ ቀዝቀዝ ማለቱ እና አካባቢው ሰብሰብ ማለቱ የሚፈጠረው የስሜት አለ ፍሳሹ ራሱ እዛ መሆኑ የበለጠ ኢሪቴት የማድርግ የበለጠ አካባቢ የማቃጠልና የበለጠ ችግር የመፍጠር አዝማም ይኖራል መልካም የአሚና ጥያቄ የሶስተኛ ጥያቄያችንን እንመልከተና ወደ ጽሁፍ መልክታችንን እናልፋለን አ ዩዘር አሚና ኢንትረስቲንግ ጥያቄ ነው እነኚህ እነ ሄሞሮይድ መሆኑ ሌሎች ዘካቪ የሚፈጠሩ ችግሮች ህፃናት ላይ የተለመዱ አይደለም ህፃናት ቲኔጀር ላይ ብዙ የተለመዱ አይደለም የሳቸው ልጅ ችግር ሬክታል ፖሊፕ የሚባል በሽታ አለ የተንጠለጠለ ከ ከፊንጥጣው ውስጥ ክፍል የሚንጠለጠሉ ህፃናት ላይ በጣም በብዛት የሚታዩ የጤና ችግሮች አሉ። እሷ ቀይ ሆና ፍም መስላ በፊንጥጣ በኩል ተወጣለች በተለይ በሚያመጡ በሚጸዳዱበት ሰዓት ተወጣለች ተገፍታ ወይም በራሳ ጊዜ የመመለስ ባህሪ ይኖራታል። ብዙ ጊዜ የሳቸው አይደማማሉ እንጂ መድማትም አንድ መገለጫ ባህሪዋ ነው። በዚህ አጋጣሚ ኦፕሬሽን ተደርጎ የሚወገድ ጉዳይ ነው የሚሆነው ይሄን ላሳውቃቸው ፍልጋለሁ መልካም ጥያቄና አስተናግደና ወደ ጽሁፍ መልእክት እንደዳለን ጽሁፍ መልእክታችንን እናስቀድም ብዬ ነበር ጥያቄ መስመር ላይ ካሉ እናስተናግድ ሄሎ 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 ተናስተልን ነስተልኝ እና በዚህ ጽሁፍ አዎ ነው እንደዚህ አሁን ዶክተር እንደተናገሩት አይነት አንድ ዶክተር ወጡ ቀጭ ሆኖ ውስጥ ላይ ነው ያለው ላው ላይ ምስሪ መሳተልኝ ነገር አለ እና በመቀመጥበት ሰዓት ሱሪ ሁሉ ያረጥባል መጥፎ ጠረን አለው ግልጽ ነው ጥያቄያቸው ግልጽ ነው እሺ እና መሰግናለ ጥያቄያቸው ይሄ ከመሆኑ በፊት ምናልባት ይሄ ነገር ከመፈጠሩ በፊት እዛ አካባቢ ማበጥ ኃይለኛ ህመም ታይቶ የፈነዳበት ጊዜ ነበር አንቱም ብለ ያሳክክ ነበር አንተ ዶላም ብለታ ከተነበረ ከዛ አሁን በቃ ፍርድ የውጥ ሱሪ የደረፉንም ይሄ ደራሱ በጣም ጥሩ እሺ እና መሰግናለን ጠያቂያችን በሚገባ ተደምጧል ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው ሄሞሮይድስ የሚባለው የጤና ችግር ላይ ነው ውይት ያረግን ያለ ነው በተለምዶ ኪንታሮት የሚባለው ላይ ማለት ነው በዚህ ላይ ጥያቄዎቻችሁ እየደረሱን ምላሽም ከዶክተር አሰፋ ያገኛችሁ እንደሆነ እምነቴ ነው የጽሁፍ መልእክታችንን ተከታተሉ ተመልሰን سنገናኝ ምላሽ ያላገኙ የጥያቄዎቻችን ጥያቄ እንዲሁም ሌሎች የመከላከያ ዘዴዎችና ሌሎች ጉዳዮች የሚነሱ ይሆናል አብራችሁ ቆዩ
دکتر برکت برهانی بالاتری این کودس پاولوس هسپتال پاتولوژی کفیل نمسراو دم به کانسر بیشتر نیوچ به هولت مکنیتی استفاده لگال و به کانسر براسون انسیو سلطه نیادمو به نیوز دوت مدهانی سلزی دم به ملکس یه وقت رین المدلس تاساس اسرام استکن به بیاروی دم بانک نگناهی. الان تازه برای سوس بالالو به کودس پاولوس هسپتال می نم هکم ناکولیت آبیت هسپتال یه رنگ تنیا کم ناس بیشتر استاکیم نیم آن دو تا کامی کبابی ونی دم مفصل که گذاشتمو با هر ساعتی است. کاسر برای یه دم کرد تو چیلی تا کمی چلانی. به ما هنوم دم یاس فلگال. تاسا سس رامیست به بیرای دم بانک نگناهی. دم لگس یه وقت انتظاری ملیس. دکتر برانی رضای بالالو کدوس پولوس هسپتال میلی میکال کالج یک مناقل گلود مکتل پروست نیم. بولید با کانسر ما بطلایو هم ما مشکل میتکو و گناه چاچن یه وقت مادانیا دم لگس یه وقت انتظاری ملیس. تاسا سس رامیست به بیرای دم بانک با میکه داو یه دم لگسا. مستقبل یه لمات نیم مرد راجع به اینستیتیوت که به هر ایدم بانک اگر گروت کار با متبابر. تمال کاشوش که از اول ملک تاچین تمال سنت گناهی تنال دینا و بی توضیح تاچین اندک اتالانو یه تو ایین من گینیاو سلا هموریت سنو به تلم دو اتر هر کین تارو تیمی پارو مال سنو. یه یک یه چاشنی تیا که ناسک دم نالی لوش کرده چند مرد لس باش توالن دکتر آن تیا که چین یارون یانس سولن تیا که او چالو یه سه چون کمای تاچن با فیت می سلک ماس مرلا کارل کدمیان است لد وای هلو آبیت هلو تن استلن تن استلن کفلی کفلی بالا دکتر سهوا شی کفلی یک اتلوسکی یا که من دن نو بسی یه فنتی تا کین تارو توی نیمروید بنی بالا و مف کسرافان است بالای آمد پدکی نی کم نه کسرافان دو بچه گیدم یه وست روید نو نو و دو وست این میگه با بچه تیتا این میگه با آنومیکس اون کارنتیلی آنومیکس پران اونی سه تو میان این دژنا کباد پایلوش هنی بال کباد بچه تیتا میکاب بچه تیتا لای ماله تو دادن ای کوپی مثل بامکو ها میل دفع دفع نگر سامانه دل؟ نه یه سامان نیک ات رو یه سامان موکو هرای دادم تو میل دفع دفع نگر استون استونیا دیگه نمود تا کمان دو یه تلاعیا کن بیت مکریال نو میلود سمت دل نو این و بدین دیگه تام دیگه باید اونی نه یه آشیلار نیل دلو دیم از کاهو لوت ال نو کسانا سامان است کمتر بالای نو آهن دمون ده زن آن دم تو خونه می نیونن با هم منگر به میگه بر فرار یه کتی گرگ این ولاره مهات کلو استولای دم علا بی سامانی نه با صوفت چیک فردرگو دم نو نه این آکین بیت جی دکتر فرماتر کین تارو تو ولی وقتی دم یه رج ناو یه دن علی بلو آنو میکس رو میشه تو سونت تا کمر لو لو تیل لو درکات هر لب بینی نورمال نام و هم ذات نام متاسف او من این دو هنر لیگوانی از چهارم آن دیه نو تی جاکی ولت دنیام تی جاکی دم مو و دکان سری لوت آلی بعد سامان لون نه تی کل لوی اسم مرد نه آه تی جاکی او چو گل سنا چو تسم تو آل آه تی کل لوی نام گدی نش من علی باس کبرو دکتر که ایجاد کنم فا که بدتی بتن آم میست نو و مدتی آن دی کسل سر زدی نو نشی نام سگنالن بکی مرد جوش نیست تو من از وقتی یک لمس جمبری هل مجمبری آن است یک الای مد مات بیچانو سکاوند رسیال لویس یه میوت ای میگوان اگر مال کمتر بسات اند ابد ابد تا لگری هوت آن یه دمال راستشون تیپ فکر کنم دمی دمال. آن دان دیگه دین دوم دموت آب بتاب بتاب بیان. راسو گندا ولی یه ویر گندا ولی. آهن آهنی آمد آو آن دامه تیونو سامای من دنن. یه هر دکمه گذاه آهن دم بیه هر دلوره لب من کسای سیه. وسطو بکای مکان بکات سیمی کی سامانی نه با سوختی چه اکساره. یکی تیز راک این ولی دم نه وی دمال نه نه. آخرین بام مکر بو بو بودن هر کد. تیه آه یک ودوچ دم یه تفاس لونه بلو آنومیکس میبال. مدرنی چلو میشد که اگر نیست کاول لوت هم لوت میشد. نالبات سیرفو ادراشه ایتند دونه باکر نه با آکالیم بمتاده فیلم. ترو. 
መጨረሻ ላይ የሚገለጽ ይሆናል እና መሰግናለን ጥያቄው ስለተደመ ስለተደመጠ ይከታተሉ። አይሽ ጥሩ እንግዲህ እንዳመጣጣቸው ማስተናገድ ሳይቻልና አይቀርም። ስለዚህ ከጽሁፍ መልካችን በፊት የጠየቁን ጠያቂ አሉ። የዳሌ ህመም እንዳለባቸውና ሄርኒያ ወይ ቡዋ ነው የሚባለው ባማረኛ ቡዋ ሲሉ ሰምቻለሁ ይሄ የሱና ሶጥቻለሁ አቸጋሪ ነው አሁንም ይሄ ቡዋ የሚባለው ነገር የውስጥ አካል ወረደ የሚባለው ነው ሄርኒያን ለመግለጽ የሚጠቀምበት ሰው አይመስልኝ ለማንኛው ተመለሰ ዳነ ምናምን የሚባሉ ዝምብሎ ከእምነት የሚመጡ ነገሮች አሉ ለማንኛው ሄርኒያ የሚባለው ይሆዳችን ከውስት ከቆዳችን ስር ይሁድቃችን ሰብስቦ የሚይዘው ከረጢት ቀዳዳ ሲኖረው ነው ስለዚህ በዛ የይሁድቃ አምልጦ ሲወጣ ነው የዚህ ህክምናው ደግሞ ያ ያምልጦ ይወጣውን መልሰ መስፋት ነው ጥጥ ያዘ ከረጢት ጥጡ ወደ ውጭ ይወጣ ሲያስቸግር ጥጡን መልሰ መስፋት ነው ዘሰም እንደዛው ነው ስለዚህ ከፊት ተቻለው አው ከዚህ ከሄሞሮይድ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለው የዳሌ ህመም ቅድም መገለጫዎቹ እንዘይ ነገርናቸው ነገሮች ናቸው እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቼ ያወራ ያለውበት ምክንያት ምንድነው በሌላ ሌላ በሽታም የተጠቃሰው በዚህ ሽፋን የሄሞሮይድ ነው በሚል ሰበብ ወደ ህክምና ይሄድም ስለዚህ በጊዜ ቢታይ ኖሮ ደና መፍት የሚያገኘው ሰው በሰበብ ለብዙ አመት ይቆይና ህክምና እርዳታ ወደማ ይረዳበት ደረጃ የሚደርስበት ሁኔታ አለ ስለዚህ አሁንም አትኩረት ሰጥተን መግለጽ የምፈልገው ሌላ የተወሳሰበ ሁኔታ ስካል ተፈጠረ ድረስ የውስጥ ሄሞሮይድ አያም አያም አውቶኖማስ ኢነርቬሽን ነርቭ ራሱ ህመም ይፈጥር አይደለም የውጭኛው የሚያመው ደም ሲቋጥርና ቆዳው የሸፈነው ቆዳ ሲለጠጥ ነው ብለናል በተረፈን እዚህ የሚንጠለጠሉ ነገሮች ከሃይጂን ጋር የተያያዘ ከ ስላስ ጋር የተያያዘ ቆሻሻ ከመደበቅ ጋር የተያያዘ ካለ ሆነ በስተቀር ሌላ አንተን የላችሁ የውስጠኛው መገለጫው ያቺ መድማት መውጣት ወይ ማለ መውጣት ነው አንድ አንድ ጊዜ የባሰ ነገር ሲፈጠር ተጎልጉሎ ሲወጣ የመቆጣጠሪያ ጥንቻዎችን በወጣበት ሰዓት ቆንጥጠው ከያዙ ፕሮላፕስድ ኤንድ ትሮምቦስድ ሄሞሮይድ የሚባል አለ ይሄ ኃይለኛ ህመም የሚፈጠር ምንም ፋታ የማይሰጥ ህመም የሚፈጠርበት ጊዜ ያለ ይሄ ትልቁ ኮምፕሊኬሽን ሲመጣ ማለት ነው በተረፈ ግን ህመም መገለጫው አይደለም የውስጥ ሄሞሮይድ መልካም እስኪ የመጨረሻ ጥያቄና አስተናግድና ወደ መልሶቹና ወደ መከላከያው አተኩረን ሄዳለን ሄሎ የተቋረጠ ይመስለኛል እንግዲህ የመጨረሻ ሰላልኩ ከዚህ በኋላ ሌላ ጥያቄ ማስተናገድ አይጠበቅብን ያሉን ጥያቄዎችን እናስተናግድ ሌላኛው ጥያቄያችን ያነሱልን አለ የፍሳሽ እንዳላውና ሱሪስ ከማርጠብ እንደሚدرس ገልጾልናል ጥያቄያችን ማሳከክ ባህሪም እንዳለው ነግረውናል ትክክል ቀድም ማንስተ ነው ነበር እንግዲህ ፊንጢጣ ውስጥ ወይንም ያንጀታችን የመጨረሻው ፓርት ሊከሰቱ ከሚችሉ በሽታዎች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ፊስቱላ ቀድም ማንስተ ነው ነበር ዘርዘር ለማድረግ ብዙዎቹ የዛሬ ቶፒካችን ምንም እንኳን ሄሞሮይድ ቢሆንም ሄሞሮይድ የውስጥና የውጭ ሄሞሮይድ የሚባላል ለብለናል ኢንፌክሽን ሲፈጠር አብሰስ ምን ነው ጉጉንጅ እሱን ተከትሎ ደግሞ ፊስቱላ እንደሚፈጠር ተናግረናል እነ ኮንዲሎማ አኩሚናታ የሚባላሉ እዛ ዙሪያው በሙሉ አብጠው ልክ እንደ አበባ የሚያብብ በሽታ አለ ቀድም አንዱ አድማጫችን እንደተናገሩት ካንሰር እንደ ማንኛው የሰውነታችን አካል እዛ የሚወጣበት አለ ኦሬዲ ስለተጠየቀ ይሄን መልሽ ለመሄድ ካንሰር ከስር መሰረቱ ካንሰር ነው እነ ሄሞሮይድ ፊስቱላ ወይንም ሌሎቹ ወደ ካንሰር ይለወጣሉ ሳይሆን ካንሰር ሲጀምርም ካንሰር ነው ቢለወጥ ኖሮ ይሄው የሳቸው ስግር ለ35 አመት ያስቸግራቸው ወደ ካንሰር የመቀየሩ ባህሪ የለም ስለዚህ ወዳቶ ክፍሌ ጥያቄ ገብተናል ማለት ነው ወዳቶ ክፍሌ ጥያቄ ለመግባት ቀደም ሲል ያሉ ጥያቄያችን ያው የማሳከክ የመሳሰሉት ስለተመለሱ ትክክል መድገም ላይ ያስፈልግ ይችላል መድገም ያስፈልግም ፍሳሹ ከፊስቱላ ጋር የተያያዘ ነገር ነው መድሃኒቱም ሰርጀሪ ፊስቱላ 
ደግም የለንገረ ለናገር በوسط በኩል ቀዳዳ አለ በአንጀቱ የውስጠኛው ክፍል ቀዳዳ አለ ያንጀት የውስጠኛው ክፍል ደግሞ የቆሻሻ ማጠራቀሚ ያስሎ ሆነ ቆሻሻው በዛ እየገባ በቆዳ በኩል ፈሳሽ ሆኖ የመውጣት ባህሪ አለው ስለዚህ ይሄም ይስተካከለው በኦፕሬሽን ነው ስለዚህ አድማጫችን ይሄ ከሆነ ችግራቸው በኦፕሬሽን ባሉበት ቦታ ላይ የህክምና ቦታ ሄዶ ሊፈታ የሚችል ችግር ነው ያስባችሁ አንዳንድ ነገሮች አሉ ከዚህ በፊት እንግዲህ ለ35 አመት ነው ይሄንን ችግር እንዳለ ያወቁትና እንከብካቤ ሲያደርጉ የኖሩ የሚጠቀሟቸው ነገሮች ነገር ሆናል ሙቆሃ ውስጥ የሚቀባ ነገር ሌሎች ሌሎች ነገሮችም አድርገዋል እነዚህ ነገሮች ይረዳሉ ማለት ነው እንግዲህ ስካውን ድረስ የነበረው ነው እዚህ ፊስቱላ የሚባለው ወደ አቶ ክፍሌ ጥያቄ ስንገባ አቶ ክፍሌ ጋር ገባን ማለት ነው አቶ ክፍሌ ጋር ገባን በእግረ መንገድ ወደ ካንሰር ይቀየራል ወይ ብለው ጠይቀው ስለነበረ ላጠቃለል ብዬ ነው አቶ ክፍሌ እንግዲህ እንደነገሩን ከሆነ አንደኛ ይደማል ሁለተኛ ስካውን ድረስ በሚጸዳዱበት ሰዓት ነበር ሲደማ የነበረው አሁን ግን በሚራመዱበት ሰዓት ሁሉ ይደማል ሁለተኛ ከተጸዳዱ በኋላ ወጣ ወጣ ያሉ ነገሮች ያገኛሉ እንግዲህ እንዳናጋግራቸው ከሆነ በራሳቸው ጊዜ ተመልሰው ይገባሉ። ይሄ ማለት ብሊዲንግ ሰከንድ ዲግሪ ሄሞሮይድ ምንለው? የሚደማ ሁለተኛ ደረጃ የውስት ኪንታሮት ነው ወይም ደግሞ ሄሞሮይድ ነው። ሄሞሮይድ ወደ ህክምናው ወደ ትሪትመንቱ ሲገባ እንግዲህ የሳቸው ጥንቃቄ መደረግ ያለባቸው ሲደማ ምን ያህል ይደማል ነው? ምክንያቱም የበለጠ የሚያሳስበኝ የሳቸው ሁኔታ ከሄሞሮይድ ይልቅ መድማቱ ነው ደማ ማለት የደማንስ መጣ ማለት ነው የደማንስ ደግሞ ለተለያዩ የጤና ችግሮች የማጋጠል ባህር ማምነው የማጋፈጥ ባህር ያለውና ምን ያህል ነው መድማቱ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ለ35 አመታት ያህል በዚህ ሊሰቀዩ የሚችልበት ሁኔታ አልታየኝም እንግዲህ መጀመሪያ ደረጃዎች አሉት ሲጀምር ቀጥታ ወደ ሰርጀሪ አይከድም እንደ የደረጃውና እንደ በሽታው ሁኔታ የተለያዩ የህክምና አማራጮች አሉ። ለምሳሌ ውስጥ ሄሞሮይድ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ከሆነ ብዙ የመድማት ሁኔታዎች ከሌሉና በመድማት የተነሳ የበሽተኛውን ህይወት አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ሁኔታዎች ካልታዩ በስተቀር እሳቸው እንዳሉት ብዙ ምንጠቀማቸው መድኃኒቶች አሉ። እነዚህ መድኃኒቶች ውስጥ ያሉት ኪንታሮቶች ቁጣቸው መለስ እንዲል ተመልሰው ከለቀቁበት ቦታ ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ የምንጠቀምበት ሜዲካል ትሪትመንት መድኃኒቶች አሉ። ከመድኃኒት ቀጥለን ሌሎች የተለያዩ ዘዴዎች አሉ። ከኦፕሬሽን ውጪ ባንድ ላይጌሽን በማሰር እና ታስረው ረግፎ እንዲወዱ ማድረግ ኢንፍራሬድ ክሪዮቴራፒ የመሳሰሉ የሚባሉ ብዙ የህክምና ዘዴዎች አሉ። ከዚህ አልፎ ሲመጣ ነው ወደ ኦፕሬሽን ምን ሄዶ? በዚህ አጋጣሚ ግን የሳቸው ቁመታቸው 160 ምናምን ሴንቲሜትር ነው ክብደታቸው 95 ነው። አንዱ መደረክ ካለበት ነገር ውስጥ ለዚህም ይሁን አጠቃላይ ለጤንነታቸው ክብደት መቀነስ ያለባቸው ይመስለኛል በተረፈ ግን አሁን ያሉበት ሁኔታ ታይቶ ይሄ ኮፒ የሚመስል ያሉት ፖታሲየም ፐርማንጋኔት ከዚህ በፊት የነበረ መድኃኒት ነው አሁን የለም እሱ ገበያም የለም በሽተኛ ማይጠገምበት እንጠቁም በዙም አስፈላጊ ስለሆነ ነው የቀረው ሶ ይሄ መድማት ሚመላለስ ከሆነ አሁን ስኪራም መድረስ በሚራመድበት ሰዓት እስከ መድማት ከደረሱ ሐኪም ጋር ቀርቦ በትክክል ያለው ነገር ታይቶ የኦፕሬሽን ሁኔታ ግምት ውስጥ ቢገባ ጥሩ ይመስለኛል ስለዚህ በዚህ ዋጋጣሚ የህክምና አማራጮቹንና እንዴት ሊሰሩ እንደሚችሉ ተገልጿል ማለት ነው የቀሩ ነገሮች ካሉ ማንሳት ይቻላል በተለይ ህክምና አካባቢ አዎ እንግዲህ ማህበረሰቡ ማለት ነው አዎ ህክምና ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ ብዙ ያው እዚ ስራ ላይ ብዙ ጊዜ ስለቆየ በሽተኞቹ እየመጡ የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ ይሄ ችግር ህክምና ይወድም ተመልሶ ይመጣል ይተካል ይተካል ወንዴት ሁን ሴቴ የመዋለድና የመራባት ችግሮች አሉ 
ብዙ ነገር ነው የምትሰማው ቀድም ከባህል ህክምና ጋር አንስቼ ከተናገርኳቸው ነገሮች ውስጥ ምላሳቸው የታችኛው ክፍል ተቆርጠው የመጡ በሽተኞችን አይቻሉ ምን አገናኝቶት ምን አገናኝቶት ነው የኔን ጥያቄ ዋናው ችግር ሳይፈታ ምላስ እዚ ተቆርጦ በታችኛው ክፍል ለኢንፌክሽን እና ለምናም ተዳርገው የሚመጡ ሰዎች አሉ። ይሄ መጀመሪያ ላይ እንዳነሳ ነው ከግንዛቤ ችግሮች የሚመጡ ናቸው። እዛ ከባቢ ይሆኑ ያልሆኑ ባድ የሆኑ ነገሮች መቀባት መውጋት ባጠቃላይ አከባቢው ኢንፌክሽን የሚበዛበት አደገኛ ጀርሞች ያሉበት አካባቢ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። ጥንቃቄ አድርገህ በዘመናዊ ህክምና በጣም ተጠንቅቀህና ልዩ ክትትል የሚያስፈልገው አካባቢ ነው እንኳንስና በዘፈቀደ ይሆነ ያልሆነ ነገር አድርገህበትና ብረተሰባችን እዚ ላይ ልዩ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ወደ ዘመናዊ ህክምናችን ስለመጣ የውጭ ሄሞሮይድ ትሮምቦስ ዶሆን እንዳልነው ከቆዳው ስር ደም የጓጎለደን ቋጥሮ ያመመ ሲመጣ አክቲቭ ሁኔታ ላይ ወዲያው እንደተፈጠረ ህመም ኃይለኛ ህመም ይዞ ከመጣ በኦፕሬሽን ወዲያው አንስቶ መገናገል ይቻላል ሶስት እና አራት ቀን አሳልፎ ከመጣ ያ የጓጎለው ደም አብዞርብ ማድረግ ተመልሶ ለሰውነታችን መማሽሽ የሚመጣበት ሰዓት ስለሆነ ከዛ በኋላ በመድኃኒት በሚቀቡ መድኃኒቶች እንዳሉት ለብ ያለው ኃላይ በመዘፍዘፍ ማስታገስ ይቻላል በዚህ ሁኔታ ካልታገሰ በኦፕሬሽን መገናገል ይቻላል በተረፈ እነዚህ በፊንጢጣ ዙሪያ የሚንጠለጠሉት ቆዳዎች ግን ንጽህና እስከተጠበቀ ድረስ ተቻችሎ መኖር ይቻላል ከዚህ ውጭ የተለየ ባህሪ የሚያመጡ ከሆነ የበሽተኛው ፍላጎት ከሆነ በሙሉ በኦፕሬሽን አንስቶ መገናገል ይቻላል ይሄ የውጭ ሄሞሮይድና እነኚህ የሚንጠለጠሉ ቆዳዎች ወይም ስኪን ታግስ የምንላቸው በተመለከተ ነው የውስጥ ሄሞሮይድ ደረጃው ይወስነዋል ፈርስት ዲግሪ ነው ሰከንድ ዲግሪ ነው ሰርድ ዲግሪ ነው ፎርዝ ዲግሪ ነው ይደማል ወይ ሳይደማል የሚለው ወሳኝ ነው ፈርስት ዲግሪና ሰከንድ ዲግሪ ብዙ ጊዜ በመድኃኒት በተቻለ መጠን ለማከምን ወክራለን የተጋነነ መድማት እስከሌለ ድረስ የተጋነነ መድማት ካለ በኦፕሬሽን ደሙ ሊቆም የሚችልበትና እግራ መንገድም ሊወገዱ የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ሶስት እና አራት ተመልሰው ወደ ቤታ ወደ ቦታቸው ይገባል የሚል ወይ መለሳል የሚል ተስፋ ስለሌለ በኦፕሬሽን ቆርጦ ማውጣት ነው የሚሆነው ከኦፕሬሽን በኋላ ሊደረግ የሚገባ ጥንቃቄ ካለናንሳና ወደ መከላካያው ሄዳለን ያለቃጥል እንግዲህ ነው ነው መጀመሪያው ኦፕሬሽን ማን ነው ሄሞሮይድስ ምን አመጣው መጀመሪያ ስናነሳቸው የነበሩ የጥንቃቄ ጉድለቶች ናቸው ይሄን ነገር ያመጣው ምናልባት አጠቃላይ ዙሪያው በሙሉ ተጎልጉሎ ወጡ ኦፕሬሽኑ ዙሪያው በሙሉ ካልተሰራ በአንድ በኩል ኮሆነስ ካውንደር ሲወጣቸው ያቺ በአንድ በኩል የወጣቸው ኦፕሬሽን ተደርጋ በትጠፋ የነበሩት ስተቶች የነበሩት የንክብካቤ ጉድለቶች የሚቀጥሉ ከሆነ በሌላው አካባቢ የማይወጣበት ምክንያት የለም ስለዚህ ኦፕሬሽኑ ወይም የሚሰጠው መድኃኒት ብቻ ሳይሆን የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች እየመከርን ያለ ነው ምክርም የህክምናው አካል ነው አለበለዚያ በዚህ ስትሎ በዚህ በዚህ ስትሎ የመምጣት ቻንስ አለው በሙሉ ተጎልጉሎ ወጦ አግሬሲቭ የሆነ ኦፕሬሽን ካልተደረገ በስተቀር ስለዚህ ጥንቃቄዎቹ ቀድም የተባሉት የቦሃ መጠቀም ለምሳሌ ምንድነው የመጸዳዳ ፍላጎት ሲመጣ አይነ ምድር መጣው ሲል እንደዚህ እንግዲህ ወደ ወደ እነሱ ዋናው ቆም ነገር ነው እሱ ነውና አንደኛ ድርቀት ማስወገድ ነው ድርቀት ለማስወገድ አመጋጋባችን ጥሩ ነው ብለናል ካመጋጋባችን ውስጥ ምን አልባት ጥሩ ያልሆነው በርበሬና ቅመማ ቅመም ማብዛት ነው እዛ ላይ ጥንቃቄ መደረግ መቻል አለበት በተረፈ ይሄ ገለባነት ያለው ምግብ ከንጀራ ጀምሮ ቆጮ አትክልት ምግቦች እንደ መፍቴ ልንወስዳቸው እንችላለን ሁለተኛ ማማጥ 
ብዙ ጊዜ ሽንት ቤት መቀመጥ እነዚህ ነገሮችን ንጽህና ሌላው ሽንት ቤት እምንሄደው በተቻለ መጠን ሬጉላር ብንሆን በተወሰነ ሰዓት ብናለማመደው ጧት ተነስተ ሽንት ቤት የሚሄድ ሰው ሁሉ ጊዜ ያችን ፕሮግራም ቢጠብቃት የተሻለ ይሆናል አልፍ የሊድ እንኳን ቢል የማጣደፍ ነገርና በቀላሉ ተጸዳርቶ የመነሳት እድሉ ስለሚኖር በተረፈ እነኚ ቅድም ስንላቸው የነበረ የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ የሰውነት ክብደትን መቀነስ የመሳሰሉት ነገሮች እንደ አጋጅ መፍቴ መከላከ ያለ ረጅም ሰዓት ያለ መቀመጥ ከሰላ ጋር ተያዘ ረጅም ሰዓት ያለ መቀመጥ ቢሮ ውስጥ በተለይ ቁጭ ብለን የምንሰራ ሰዎች በየተወሰነ ሰዓቱ የሚመከረው በአንድና በሁለት ሰዓት ቆይታ ተነስተን አምስት እና አስር ደቂቃ የሚሆን ዞር ዞር ብለን ተነመቀመጥ ረጅም ርቀት የሚነዱ ሹፌሮች በየተወሰነ ርቀት ወርደው ተናፍሰው መምጣት የመሳሰሉ ነገሮች አጋጅ ነገሮች ናቸው እነዚህ በቀዝቃዛ ውሃ መጣጠብ ከተጸዳዱ በኋላ የተሻለ ነው ወይ ይሄን ችግር ለያቃላሉ ይምልጥ ያቄ በስምን 00 መጥቶልናልና ከዛው ጋር አያ ይዞ የሚነሳ ከሆነ ብዬ ነው ዌል አክቹሊ የውሃው መቀዝቀዝና መሞቅ አይደለም ብዙ ጊዜ ምን መከረው ምን መከረው ለበሽተኛው በሚስማማው መልኩ ብዙ ጊዜ እንዲያውም እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ ለብ ያለ ውሃ ላይ መዘፍዘፍን እንመክራለን ምክንያቱም አካባቢው ያለው ጥንቻ ቆንጥጦ ሲዝ ህመም ስለሚፈጥር ያ ሞቅታ ሪላክስ ለሚያደርገው ዘና ስለሚያደርገው ጥንቻው ህመሞች በቀላሉ የመወገድ ባህሪ ያላቸው በተረፈ ግን በሽተኛው የሚስማማው በቀዝቃዛ ውሃ የመጣጠብ ሆነ ሰየው ነው ሌላው የተረሳው ነገር እዚ ላይ ማንሳት ያለብን መጣጠብ ብቻውን ሳይሆን ከታጠብን በኋላ ማድረቅም ሌላ ጉዳይ ነው እስከነ እርጥበቱ ቸኩለን ተነስተን ልብሳችን አድርገን سنሄድ ያ እርጥበት የሚፈጥረው ችግር አለ ማሞቅ ማቆ ፈንገስ መምጣት ማሳከክ ፍሳሽ የመሳሰሉ ስንለው የነበረው ነገር አንዱ ንጽህናው የሚጠብቅ ሰው ሊገጥመው ከሚችለው ችግሮች አንዱ ታጥቦ አካባቢውን አለማድረግ አንዱ ችግር ነው ስለዚህ የመጨረሻ መባል ያለበት ነጥብ ካለ እናንሳና እናጠቃልላለን የመጨረሻ መባል ያለበት አንደኛ የህብረተሰባችንን ግንዛቤ ያሳደግን መሄድ አለን ኦነትኔ ያለኝ ግንዛቤ ባሆነ ሰዓት ይሄ ችግር በቀድ ህክምና አካባቢ ከመይታዩ ሰፊ ህብረተሰቡ ላይ ያሉ ችግሮች ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያጠቃ አንዱ ችግር ይሄ ነው ስለዚህ አንደኛ ግንዛቤያችን እዚህ ላይ እየጨመረ መምጣት አለበት ግንዛቤያችን ጨመረ ማለት ምን ማድረግ አለብን ምን ማድረግ ምን ማድረግ አለብን ምን ማድረግ እንደሌለብን በቀላሉ የምናቀበት ሁኔታ ይፈጠራል በቀላሉ መፍቴ ልናገኝ የምንችልበት ሁኔታ ማግኘት ይችላል ሁለተኛ በሚመለከተው አካልም ትኩረት ተሰጥተው በቀላል ትሬኒንግ በቀላል ልምምድ በቀላል ማስተማር ብዙ ለውጥ ሊመጣ የሚችልበት የቀድ ህክምና ክፍል ቢኖር ይሄ ነው ስለዚህ ያ ምስኪን ገበሬ ካለበት አገር ተነስተው የሚሸጠው ይሸጦ ሳንቲም ይዞ በየከተማው ከመንከራተት በየጤና ጣቢያ ያሉ ሙያቶችቻችን ኢንተንሲቭ የሆነ ስልጣና ቢሰጣቸው በቀላሉ ባለበት አካባቢ ችግሮች ይፈታሉ ወደ ሆነ ወደ አለ ሆነ ሌሎች አማራጭ የሚሄድበት ሁኔታ እየተቃለለ የሚመጣበት ሁኔታም ይፈጠራል ብዬ አምናለሁ መልካም እንግዲህ በዚሁ እናጠቃለን ጥሩ ነው ሳፋችን ስለተጠናቀቀ ዶክተር አሰፋ ወሉ አጠቃላይ ቅድ ህክምና ስፔሻሊስት ናቸው እዚ ስቱዲዮአችን በመገኘት በሳይንስ ያጠራሩ ሄሞሮይድ በተለምዶ ኪንታሮ ስለምንለው የጤና ችግር መንስኤና ምን አይነት የመከላከያ ምርጫዎች ሊያስተካክሉት እንደሚችሉ በቂ የሆነ ሙያ ይምላይ ሰጥተውናል የናንተንም ጥያቄዎች በሚገባ መልሰዋል ለነበረን ቆይታ ጅግና መሰግናለን የዛሬው ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስላል ለነበረን ቆይታ ጅግና መሰግናለን 982 ነጻ የስልክ መስመራችንን ለአስተያይቶቻችሁ መጠቀም ይችላሉ 5544ን እንዲሁ በየመልክ ሳጥን ቁጥራችን ነው በጽሁፍ ሐሳቦቻችሁን ብታደርሱ ግባት ይሆነናል ከዚህ በኋላ ለምንሰራቸው ፕሮግራሞች እንደ ግባት ስለሚያገለግለን ጻፎልን እናመሰግናለን ሳምንት በሌላ የጤና ፕሮግራም እንደገናኛለን ስለዚህ ሰላም ቆዩ እና መሰግናለን ዶክተር ለጣ መሰግናለን